Azia e vogël pëllaz dhe fliste në Shqipën e kohës. Shkruan Fahri Gjara Një kombi vjetër, më i vjetëri i kombëve të Evropës, pëllaz dhe të që moqën të mbajtur e të qëndruar që prej mira vite ishin, një kombë ka që i vjetër e me gjithë se kësaj forti ri, që tani po zëtë lullëzoj për të parën herë. Një kombë tri me i zoti me një kokë e me një balë, që si ka askusht tjetër, me një gjuhë të gjerë e të plotë, të bukur e të lejtë, që e mëson që në gjirin e nënës, një kombë të tjilë, kush mund t'i dalë kunder, e kush mund t'i shkoj për para. Sa mi frasheri një mi e të të qindë e të të djetë e nëndë. Gjua Shqipe pra, e populli shqiptarë. Para vetit e kemi një harfë të azisë së vogël e banuar me popullin pëllazë në lashtësi. Qëlimi hartës është të shojmë listën e popujve të vjetër gati të gjithë të një rënje pëllazgjike që banonin në Anatoli në Antikitet. Azia e vogël i ka rritur popujt më të famshëm, i kishtë vendet dhe njarjet më famdhaja në historinë e Antikitetit. Si pas historian pilo 225 para kryshtit, Azia e vogël ishte strej e dy prej 7 mrekullive të botës, templi i Artemisës në Efes dhe vari i mauslosit të Halikarnasit, i njohër si muzeu i Halikarnasit në Caria, populli Karaj. Në historinë e vjetër, Azia e vogël ishte vendi i mbretërive dhe qyteteve të Frakis, Bithinis, Paflagonis, Eolis, Hititve, Frigjis, Igalicis, Pontusit Armenis, Urartu, Asiris, Cilicis, Pamfilis, Lucias, Pisidia. Lucianonis, Karajve, Myzve. Lidjanve, Dardanis dhe Trojes. Pelas gishtja nëna e Shqipes, Shqipja nëna e Sanskrishtes, apo jo. Pra, një gju shumë e vjetër. Sa mi frasheri shkruan, të qojmë gjuhën për para, të zgjerojmë e të zbukurojmë me shkronja e me dituri, të hapim shkolla, të mësojmë, të mos në besë ndo një shqiptari pa diturve që të mos di të ledzoj e të shkruaj. Të largojmë shkolla të huaja nga Shqipëria e të ambushim më më dhe unë tonë me shkolla Shqipe, djemë tanë në një kohë të shkurtër të mësojmë të ledzojnë e të shkruajnë gjuhën e tyre edhe diturit që u duen, me qenë se gjuhën e din vetve Dëshirë të mësojnë mjafë dituri, edhe bariu dhe bujku edhe mjeshtëri i mureve nuk do mbetet pan dituri. Anadoli ose si që njëtë ndryshë Azia e Vogël është teritor me një histori shumë të lash, që ka lidhje mjafë të ngushta me historinë e Balkanit dhe të Europës. Anadoli ka qënë banuar nga popullësi e një race me prejardje pëllaze, të ndarë në disa shtete dhe ka folur një gjuh, të ndarë në disa dialekte. Anadoli përmendet në histori për qytetërime shumë të lashta dhe me zhvillim të madhë shëqëror. Vendin kërësor në zhvillimin shëqëror, gjatë kohës së bronzit, në Anadol e kanë zënë hititët. Për andoria hitite, afërsisht në periudën 1650-1180 pk, në kulmin e zhvillimit të saj, ka qënë njëra nga fuqit më të mëdha të kohës, krahas e gjiptit, asiris, babilonis dhe mbretëris së mikenës në pëllas gjinja. Kjo për andorje fuqishme shtrije nga brigjet për endimore të Anadolit, në pjesën veri për endimore të Mesopotamis, pjesën veriore të Siris, përfshir edhe ishullin e Qipros. Pra ndaj, hititet ka ndikuar së te përmi në zhvillimin historik të gjith rajonit të Egeot dhe të lindje së afer të gjekë. Dëshira për të ditur më shumë bi gjuhën hitite në nëziti të studiojmë gjuhët e tjera të lashta të Anadolit, për të par lidhjet dhe afërsit me gjuhën hitite dhe me gjuhën Shqipe. Nga kjo studimi i gjuhëve luvjane, karjane, lide, like dhe frige vërtetohet se të gjitha këto gjuhë kanë po atë lidhje të fort me gjuhën Shqipe, si dhe gjuha hitite dhe pa tjetër, që janë të aferta si motra njëra me tjetërën. Nga kjo analiz arritën në përfundimin se të gjitha gjuhët e lashta të anadolit janë shumë të aferta njëra me tjetërën dhe me gjuhën Shqipe. Përfundimi një rëndësie të madhe për gjuhësin në përgjithsi dhe për familjen indo-europiane të gjuhëve në veçanti. Për ne nuk ka dyshim që kjo afërsi e madhe e gjuhëve të Anadolit me gjuhën Shqipe lidhet me originin e tyre të përbashkët nga gjuha e lash pëllaze. Pra, studimi që pëllazgët e Anadolit e kanë folur gjuhën Shqipe të kohës e vetë ka basë shkencore dhe është e vërtetuar. Kultura luvjane edhe besimi fetar kanë qënë bizotruar nga ajo hitite, sepse luvjanët ruajtën traditat kulturoj hitite gjatë historisë së tyre, ENS. Britan Nica Gjuha Luvjane është gjuhë e lashtë e grupit të gjuhëve të Anadolit, që njëtë nga studiuesit si gjuhë indo-europiane. Karia ka qënë një provincë që shtrije në bregu një ukë për endimor të Anadolit, që përmendet qështë gjatë kohës së bronzit dhe shtrije midis lidis dhe likis. 
Gjuha Karjane bën pjesë në degën e gjuhëve të Anadolit. Gjatë historisë së tyre Karjanët kanë qënë her aleat dhe her armiq me hititët. Ata kanë qënë aleat me trojanët në luftën e trojës. Lidet e kanë shkruar gjuhën e tyre dhe kjo provohet nga shumë dokumente shkrimore të ruajtura deri më sot. Ata kanë përdorur sistemin alfabetik të shkrimit dhe nuk e kanë njohur sistemin kunjor të shkrimit, i cili është përdorur nga hititët. Janë gjetur më shumë se një qinë tekste në gjuhën lidjane në ishë kërëqytetin sardis, të cilat janë në dispozicion të shkenstarve. Për të shkuar gjuhën e tyre, lidet kanë përdorur alfabetin e njohur belaz të lemnit, por me përshtatje të ti në gjuhën e tyre, ata kanë futur në përdorim edhe disa forma të reja germash. Bishkrimi i lemnit është vërtetuar nga shumë studiues, por edhe nga arkeologia që i përket gjuhës belaze dhe fjalet në të janë njësoj si në gjuhën e sot më shipe. Shumë autor të lash dhe të sotëm, përfshirë edhe Herodotin, përmendin se e trus këtë u shpërngullin nga Lidia dhe u vendosën në Itali pas luftës së trojës. Ata ngritën qytetërimin e trusk në Apenine me një zhvillim të madhë në të gjitha drejtimet dhe me luan mjaftë qytete, përfshirë edhe Roman. Herën tjetër më shumë për dialektet e gjuhës pelasgjike të Anadolit, të cilat zbërthejen vetëm me gjuhën Shqipe. Fahri Gjara, 02-08-20 Gjakov Referencat Sami Frasheri, Shqipëria që ka qenë, që vësht dhe gjdo të bëhet. Luftula Peza, Liliana Peza, gjuhët e lashta të Balkanit dhe Anadolit dhe familja pelasgjike e gjuhëve.